שלום לכם. כשמסתכלים מרחוק נראה שמדע בתקשורת הוא סיפור על זוגות, מדענית וכתב, חוקר ומראיינת. כשמתקרבים מבינים שדילגנו על שתי חוליות מאוד חשובות, הדוברת והעורך. כדי לעשות סדר באקו-סיסטם, להבין מי עושה מה ולמה, מצטרף אלינו היום איתי נבו. איתי הוא העורך הראשי של אתר מכון דוידסון, והכותב הראשי על נושאי חלל באתר. בשנים 2001 עד 2015 הוא היה עורך חדשות בכיר בכל ישראל, ורוב התקופה שימש גם ככתב המדע של רשת ב', כי זה מה שהכי עניין אותו לסקר. שלום איתי, תודה רבה שהצטרפת אלינו. שלום איילת, תודה שהזמנת אותי. אז קודם כל שאלה על הרקע האקדמי שלך דווקא. אוקיי. Okay. יש לך תואר ראשון בביולוגיה, תואר שני באנטימולוגיה. זה לא ממש מאפיין כתבי מדע בארץ, נכון? Uh, כן, אפילו הייתי אומר שזה לא מאפיין בכלל עיתונאים בארץ. Uh, כמעט אין עיתונאים בעלי השכלה מתחום uh, מדעי החיים, מדעים מדויקים, uh, שזה מה שעושה את זה נחמד, זה המגוון, אבל רוב העיתונאים הם בדרך כלל באים ממדעי הרוח או החברה. בעצם <coughs> כרגע בארץ אין יותר מדי כתבי מדע בכלל. מי שמסקר את הנושאים האלה הם כתבים, מה, של סביבה, בריאות? קודם כל אין מספיק סיקור, זאת אחת הבעיות, אבל uh, כן, אין כמעט כתבי מדע בשום כלי תקשורת. אז או שזה נופל על כתבים מתחומים אחרים, או שלא מסוכר, או שהם עושים סוג של אאוטסורסינג ומקבלים את התוכן מגורמים אחרים חיצוניים. אז שאלה, אם נחזור אליך רגע. בעצם זה שהיה לך רקע, או שיש לך רקע מדעי, עזר לך ככתב מדע בגלל שהיה לך שפה משותפת עם המדענים, הבנת את התהליך, או שזה הפריע לך כי זה הרחיק אותך מהקהל וממה שהקהל יודע ולא יודע? אני חושב שזה קודם כל עזר, כי... גם זה פותח לך סוג של דלת כשהמדען שאתה מדבר איתו מבין שאתה יודע על מה אתה מדבר פחות או יותר, אתה יודע לשאול את השאלות, אתה מבין בכלל איך עובדת השיטה המדעית, מה המשמעות של מאמר בסייאנס לעומת מאמר ב... לא יודע מה, ג'ורנל אוף אינפנטייל פדיאטריקס, כל מיני כתבי עת זניחים. Mm-hmm. ברגע שאתה במרכאות בא מבפנים, אתה מכיר את השיטה. זה לא אומר שאתה לא מכיר גם את העבודה העיתונאית ויודע לשחק גם במגרש הזה. ונכון, אתה צריך באמת במרכאות לרדת אל הקהל שלא מכיר את הטרמינולוגיה וכל הזמן לשים לב שאתה לא משתמש בז'רגון מקצועי ומביא את זה באמת למקומות שכל אחד יכול mm-hmm. להבין את הסיפור. זה אתגר לא פשוט, אבל זה חלק מהכיף של התפקיד הזה גם. כשמדענים חושבים על תקשורת המדע, הם הרבה פעמים חושבים על... על עצמם ועל הכתבים, על הכתב שהרים להם טלפון אתמול. אבל uh, האקו-סיסטם הזה הרבה יותר מורכב. תוכל אולי לתת לנו ככה הסבר קצר על מה עושה הדובר, הכתב, העורך, המגישה? טוב, הדוברות או מחלקת יח"צ של מוסדות אקדמיים או מוסדות מחקר בכלל, כמובן התפקיד שלהם, המשימה שלהם זה להביא את הפרסום של המוסד שמעסיק אותם. <אח> החוקר במקרה הזה הוא מעין כלי שרת בידיהם, זאת אומרת, יש לו מחקר טוב, יופי, אפשר לעשות מזה רעש בתקשורת, אז בואו נעשה את זה, וזאת אומרת, זה לא שהם מעוניינים להפיץ את הבשורה המדעית שלו, כמו שהם מעוניינים לקדם את המוסד שמשלם להם את המשכורת וממנו הם חיים. האורחים מהצד השני, הם בדרך כלל מתמודדים עם בעיה של נדל"ן מוגבל, mm-hmm. של מקום לפרסם, לא משנה אם זה במהדורה המשודרת או בדף הראשי של האתר, או אה, בעיתון המודפס, אה, בעמודים המצטמצמים והולכים שלו, והם רוצים להכניס לשם את הסיפורים שהם חושבים שימשכו הכי הרבה קהל. אז הרבה פעמים הם לא חושבים... אולי גם בגלל שדיברנו על זה שאין הרבה אה, עיתונאים בעלי השכלה מדעית, mm-hmm. להרבה מהם גם זה לא נראה מעניין. Mm-hmm. זאת אומרת, הכתב שמנסה לסקר מדע, הוא סוג של נלחם בשתי חזיתות, כי הוא גם צריך להביא את הסיפור וגם לדחוף אותו בתוך, לשווק אותו בתוך המערכת שבה הוא עובד. Mm-hmm. כשאנחנו מדברים על כלי תקשורת אה, מיינסטרימי, שהוא לא אה, ייעודי למדע. ובעצם המגיש או המגישה, הם בדרך כלל פשוט מקבלים את הטקסט ו... מגיש של תוכנית חדשות הוא לא, הוא לא פונקציה בדרך כלל בקביעת הליינאפ, בטח לא בנושאים כאלה, שגם mm-hmm. אם יש כתבה מדעית זה יהיה העניין השולי. העניין של התקשורת בדרך כלל הוא קצת עדרי, זאת אומרת, כשיש משהו גדול, שזה, ישראלי זכה בפרס נובל, זה יפתח את כל המהדורות, כי פרס נובל זה משהו שכולם מכירים וזה. ישראלי דרך ראשון על מאדים, כולם mm-hmm. יסקרו את זה. אבל כשזה דברים הרבה יותר קטנים, וזה חלק מהבעיה של סיקור מדע, שהרבה פעמים הכותרות הן לא... 
שחור ולבן, משהו ברור, היה תקופה שבאמת הייתי מנסה ל... למכור כל פעם כתבות, למשל, לעורך של יומן הבוקר בכל ישראל, אז הייתי בא אליו בערב לפני, הוא אומר לי, שמע, יש מחקר כזה וכזה, הוא אומר לי, מצאו תרופה לסרטן, לא, לא מעניין. את החוק שימצאו. אז כמובן, רוב המחקרים הם לא תרופה לסרטן, אפילו לא צעד משמעותי בדרך לשם, אז באמת צריך כל פעם לנסות למצוא דרכים גם לשווק את הנושא הזה בתוך המערכת, ו... לנסות להתאים את הסיפור המדעי לרשימת דרישות של התקשורת, שיש סיפור גדול, שיש סיפור ברור, שיבינו מה אתה רוצה, ולא רק שמצאו איזה עשב חדש שיכול לגרום להכחדת הלמות בפירוק. זה מזכיר לי סיפור שפעם שמעתי מכתב המדע רוברט קרולוויץ', שלפני כמה שנים הוא היה בארץ, והוא סיפר שכשהוא היה כתב מדע, נדמה לי ב-NBC, Uh, הוא הגיע לידיו uh, איזשהו סרטון מקסים מקסים של איזשהו uh, תמנון ש, uh, שהוא אמן הסוואה. באמת uh, סרטון יפהפה שבו התמנון הופך uh, למשהו שנראה כמו אבן ובחזרה לתמנון. ולא uh, הסכימו לשדר את זה. Uh, ו- ו- ובדיוק uh, באותו יום חיפשו את סדאם חוסיין, כי תפסו את uh, בניו, את אודאי וכוסאי, והעורך שלו אמר לו, אם זה לא על סדאם חוסיין, אל תבוא אליי, קצת כמו כשימצאו תרופה לסרטן תבוא, והוא הצליח לגרום למדען שחקר את התמנונים להגיד, לו סדאם חוסיין היה יודע להסוות את עצמו כמו התמנון, אולי היה לו סיכוי, ואז הם אמרו, ככה הם הצליחו להכניס את התמנון למהדורה. נכון, זו דוגמה נפלאה באמת לאיך דמיון ויצירתיות נחוצים גם כשמסקרים מדע. כשאתה היית עורך בכל ישראל, בעצם ראית מין ניסיונות כאלה יצירתיים להכניס מדע, או שיחסית מדענים אומרים, טוב, אתם לא רוצים, לא צריך? בדרך כלל החלק היצירתי הוא לא יבוא מהצד של המדענים. שוב, אני עושה פה הכללה נוראה, כי מטבע הדברים אנחנו מדברים על קבוצה מאוד גדולה, אבל רוב המדענים מאוד דבקים בדיוק וב... פירוט של המחקר, כי עדיין יש להם איזושהי תחושה שזה זילות של המחקר שלהם לפרסם אותו בתקשורת הכללית. זה משהו שפוחת והולך, אם מדענים היום בהחלט מכירים בכוחה של התקשורת ובחשיבות שלה ורוצים להיות בה, אבל עדיין מסויגים מהצגת המחקר שלהם בצורה אה, מאוד שטחית נגיד. Mm-hmm. ולתקשורת אין את הכלים לעסוק באמת בסיפור עמוק. בכתבה של דקה וחצי מאוד קשה לפרט את כל הדקויות והרבדים וההסתייגויות של מחקר. אז כל הזמן צריך לשחק על האיזון הזה בין הקלית למדויק מדעית. הבנתי. בעצם 15 שנה אתה עבדת בגוף ש... שבו אתה, אתה היית אחראי על הנדל"ן, על זמן האוויר. <laughs> והיית צריך בעצם לבחור מבין כל המדע שמסתובב שם בחוץ, מה להכניס. ועכשיו אתה נמצא בעצם מהעבר השני של המתרס, אתה נמצא בגוף שמנסה להכניס מדע איכותי לתקשורת. מה לימד אותך המעבר הזה? כן, קודם כל זה לא רק לבחור מבין המדע שבחוץ מה להכניס, אלא היית צריך לבחור כעורך המדע בעצם מתחרה גם בדברים אחרים. יש גם ידיעות כלכליות וידיעות חוץ וביטחון וכלכלה ופוליטי והכול. והמדע הוא אחד התחומים, ואני כאוהב מדע השתדלתי שיהיה יחסית הרבה, אבל כל אורך יש לו את ההטיות שלו המובנות בדברים האלה. היום באמת הנטייה שלנו, המאמץ שלנו הוא להביא את המדע לתקשורת, ואנחנו עושים את זה באמצעות זה שאנחנו מספקים תוכן איכותי. לצערי, כלי תקשורת מיינסטרים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו בעצם עובדים כאפשר להגיד סוג של סוכנות ידיעות. Mm-hmm. אנחנו מייצרים את החומר, ואם מישהו רוצה לפרסם אותו, אז הוא מוזמן. זה יכול להיות ynet, זה יכול להיות וואלה, זה יכול להיות מאקו, יש לנו הרבה mm-hmm. גופי תקשורת שאנחנו עובדים איתם. ואחת הסיבות שאנחנו יכולים לעשות את זה, זה כי כמו שאמרנו בהתחלה, אין להם כתבי מדע משלהם בדרך כלל. Mm-hmm. אין להם מי שייצר את התוכן הזה. כלי התקשורת בעצמם, המסחריים, הם כל הזמן במצוקה כלכלית, הם רק מחפשים איפה לקצץ. ברגע שהם יכולים לקחת משהו בחינם, הם ייקחו אותו הרבה פעמים בשמחה, ודרך הדלת הזאת, אם אנחנו יכולים להכניס מדע, אז יצא לנו טוב. 
אז רגע, אז, אז יש לי קצת שאלה אולי מטרידה. אז בעצם בזה שאנחנו מספקים אה, חדשות מדע חינם, אנחנו בעצם מרגילים את כלי התקשורת שזה משהו ש... שמקבלים חינם, שהם לא צריכים להחזיק כתב מדע. נכון, זה מצב שהוא רחוק מאוד מלהיות אופטימלי. Mm-hmm. אה, במצב עולם אידיאלי, לכלי תקשורת, לכל כלי תקשורת היה כתב מדע משלו, שבעצמו בודק את הסיפורים ובורר אותם, ומציע אותם למערכת, או שהמערכת שולחת אותו לסקר, אז זה בכלל היה נפלא, אבל למרבה הצער אנחנו לא חיים בעולם אידיאלי, אלא במציאות. ובמציאות, אם התקשורת מוכנה או תפרסם את המדע, אם היא מקבלת אותו בחינם, אז אנחנו מכניסים את הרגל לדלת הזאת, כי זה עדיף מאשר להגיד, כל התוכן צריך להיות uh, מערכתי, ו, uh, ואגב, אם לא יהיה שם מדע, יהיו שם דברים אחרים, ובעלי אינטרסים אחרים, יכול להיות, uh, לא יודע מה, בעלי אולמי קולנוע יעשו כתבות על הסרטים שלהם. אז אם יש לנו אפשרות להכניס לשם מדע, אז אנחנו מעדיפים לעשות את זה. ואגב, יש עבודות, כולל עבודה שלכם, שלך uh, עם דוקטור ארז גרטי, שהראתה שמדע, uh, כשהוא כבר נכנס לערוצי המיינסטרים, הוא מקבל uh, צפיות יפות לפחות כמו... כתבות אחרות, אתם השוויתם לתרבות אם אני זוכר נכון. לנושאים אחרים שהתפרסמו באותו מקום, נכון. כן, ו... אז יש לזה גם ביקוש, למרות שלא תמיד האורחים מרגישים כך, אולי בגלל שהם לא באים מרקע מדעי. תודה רבה איתי על כל מה שסיפרת לנו. אנחנו ניפגש שוב בפרק האחרון של הקורס, שתספר לנו על פורמטים בידורים להנגשת מדע. תודה רבה, אני אבוא ואהיה מבדר. <laughs> תודה לך ותודה לכם.